presentat a la, la xerrada titulada la nova cronologia de lo telefomenco, l'he passat vaig fer una, una primera part, d'aquest any he fet un complement. Hi ha molt tema a parlar, del que he parlat aquest any és de la història de la manipulació dels símbols a l'edat mitjana, entenent com a símbols tot aquell substrat arqueològic que ens és vingut, que el qual podem observar, i també la icona del Jesús, del Jesús fi de Déu. Segons la cronologia, Jesús fi de Déu és eh, una, una, un símbol que es crea per diverses raons del segle XVI i que prèviament aquest, aquesta, aquesta icona està relacionada amb un emperador romà en aquest sentit que hauria glorificat la, l'imperi i seria Andrònic Omnè. Això ja és una, una història que sobrepassa, poder-ho explicar ara, i igual que sobrepassa el que s'ha volgut explicar a la presentació. El que he portat avui és un complement que corrobora o és una evidència més que apunta cap a aquesta personalitat. Després d'un treball realitzat eh, conjuntament o amb el coneixement del, del Anatoli Fomenko, que és el que lidera aquest grup d'investigació, de la nova tecnologia des de Moscú, Uh, li vaig comunicar si no havia pensat mai que existís una Maria Madalena, fill, uh, esposa o, no, o amant d'aquest emperador, i que fos Eudòxia Comnena, la mare de la reina Maria de Montpeller i l'àvia de Jaume I. I em va dir que sí, que sempre hi havia pensat. I li vaig preguntar per què no, no ho havia publicat, per què no ho havia dit, perquè li vaig dir això és que té la meva atenció, això és molt interessant perquè és veritat, hi ha una història real, oficial, que diu que l'amant d'aquest emperador, que es deia Andr- Andrònic, era la seva neboda Eudòxia Comnena. I hi ha una altra història oficial que diu que l'Eudòxia Comnena, la neboda de l'emperador, se l'envia a la Provença, igual que Maria Magdalena, i a Provença, per casar-se amb el comte de Barcelona. Clar, dius, és que l'evidència és tan gran que costa de no caure-hi, no? Però em diu que ell, per aquest corrent, necessita més proves i que des d'allà doncs, li costa o, perquè, o mira de ser prudent, que no és suficient el que té per afirmar-ho, per tant ho deixa. Però sí que arran del treball que hem fet aquest any, li he demanat si li importava que jo ho comuniqués en aquest simposi. Tot això que estic explicant ara no ho he explicat en el simposi, però crec que és molt important perquè el que vull dir-vos és que no és mèrit meu tot això. És, tot això és obra d'aquests matemàtics russos que lideren el Fomenko, que ell ja ho ha pensat, que no és idea meva. L'únic que faig és, és aportar material i evidències, que són les que estan recollides en aquesta síntesi tan sintètica que he fet a la presentació, que tanmateix eh, Acompanya un treball que acabo de publicar aquesta setmana en el meu blog personal, que he enviat a Moscú amb l'esperança de que es publiqui aviat. Tot el que he publicat a referència a la nova cronologia també està publicat a la web oficial de russa amb les pestanyes de català i castellà. Aprofito per donar fer publicitat, que, 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 que hi aneu, que ho consulteu, que ho critiqueu, que us estrenyeu, que digueu, que penseu el que vulgueu, però al final us dic que vareu entrant tots en la mateixa línia que he entrat jo, perquè és absolutament avassalladora aquestes evidències que apunten a que la història està manipulada i que Jesús fou un emperador romà del segle XII.